L'invité de la rédaction ce matin, Ronan Maël, bonjour. Bonjour Laurence. Je vous présente, vous êtes donc journaliste indépendant et nous allons effectuer avec vous une plongée dans les camps de l'ultra-droite avec l'évocation d'une enquête intitulée « Mort aux Juifs, infiltration dans un camp d'été fasciste ». Tout un programme. Une enquête que vous avez menée de l'intérieur et qui a donné lieu à trois épisodes très fournis, euh, publiés sur le site slate.fr et mis en ligne le 27 juillet dernier. Alors, avant d'en venir à votre enquête elle-même, on aimerait savoir ce qui a poussé le journaliste que vous êtes à réaliser cette immersion dans les camps d'été de l'extrême droite. Est-ce que vous avez un message à faire passer, un, un concours de circonstances tout simplement, ou une envie euh, euh, d'émotion forte Ouais, il y a plusieurs choses qui se qui se mélangent. Euh, à la base, c'est un c'est un peu un concours de circonstances, oui que je travaillais à l'époque dans une agence de presse pour la télévision euh, qui est dirigée par Jacques Aragonès et euh, l'idée euh, de l'agence de presse hein, qui n'était pas la base mon idée était de s'infiltrer dans un camp d'été de l'ultra droite et, et donc il fallait envoyer un journaliste euh, motivé pour le faire euh, voilà on m'a demandé si j'étais euh, si j'étais partant Hum, moi je pense qu'il y avait un petit peu aussi une envie d'adrénaline comme vous dites, je sais pas trop euh, aussi une fascination je trouvais que c'était aussi hyper euh, hyper formateur c'est bizarre de dire ça mais... et donc euh, et donc voilà euh, je suis parti euh, assez précipitamment puisque quand on a pris la décision c'était euh, début de l'été et les camps se, se, se passent à la mi-juillet alors je rappelle que c'était en 2018, oui. Oui, en juillet exactement. 2018. Oui, c'était en 2018, ouais, c'était exactement ça, pendant la Coupe du Monde. Tout, ouais. des, des circonstances euh, dont on se souvient. Alors, faute de pouvoir y entrer à, à, à visage découvert, euh, l'infiltration demeure le meilleur moyen de savoir précisément comment s'organisent ces camps. Euh, C'est ce que vous avez donc fait, Ronan. Euh, même si votre séjour n'aura duré que trois jours avant d'être découvert. Mais cela, on en reparlera un petit peu plus tard. Okay. Comment s'est organisée votre immersion dans ce camp de l'organisation Jeune Nation Est-ce que ça a été facile Est-ce qu'il a fallu faire pas de blanche euh, Comment on pénètre euh, ce type d'organisation Alors C'est très facile d'y rentrer. En fait, euh, par contre, c'est quand même un peu plus difficile de s'y intégrer. C'est-à-dire que c'est assez simple d'y entrer puisque ils en font la publicité sur leur site internet. Donc, euh, il suffit de l'appeler un, un, un numéro. C'est ce qu'on avait fait à l'époque. On avait joué une carte un peu. Euh, je connais la maison. J'appelle. Est-ce que je peux venir avec un ami qui n'y connaît rien Oui. Et puis l'ami, c'était moi. Et donc, j'avais appelé derrière pour dire, bah, bon, en fait. Euh, mon copain peut pas venir, mais moi je j'ai toujours envie de venir. J'ai posé ma semaine de congé. Bon voilà, c'était un... c'était la petite technique, mais en soi c'était pas tr... c'est pas très compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est forcément de s'y intégrer quand on n'a pas tous les codes. Même si on peut se renseigner avant, il y a des choses que j'avais lues moi sur euh, sur ces camps, notamment sur Yvan Benedetti qui les dirige par l'intermédiaire d'un des livres qui s'appelle Mon cousin Mon cousin le fasciste du oui. journaliste Pujol, qui est son cousin d'ailleurs. Euh, donc j'avais quelques quelques bases, mais pour s'intégrer, quand on ne connaît pas personnellement les gens, c'est un peu plus difficile. C'est-à-dire parce que ces gens vivent quand même dans la, un peu dans la paranoïa. Et donc euh, vous pouvez attirer toute leur sympathie, il y aura toujours un doute sur qui vous êtes. Donc c'est pour ça, c'est pour, pour ça finalement que, que j'ai été démasqué, puisqu'on a fouillé totalement dans, dans mes affaires euh, dès que j'avais le dos tourné, quoi. Alors, vous, vous évoquez dans, dans votre enquête sur, sur Slate que le but du séjour, c'est de fédérer autour d'idées fascistes et antisémites, recruter, former, manipuler les plus jeunes pour les préparer à une révolution ultra-nationaliste. Alors, en quels termes les juifs sont-ils évoqués dans le, les cadres, par les cadres de, de jeunes nations Ce que vous avez pu en entendre euh, oui, oui, oui. Alors, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qui sont dites euh, dans ces camps qui ne seraient pas dites évidemment publiquement. Cela dit, euh, 
Alors, il y a toute une pyramide de haine dans les propos de ces gens, et les, les Juifs sont en première ligne. Euh, cela dit, il n'y a jamais de diminutif, il n'y a jamais d'insulte. C'est comme si le, le mot juif se suffisait à lui-même. Et déjà une insulte tout en à soi. Fait. Parce que pour le, le reste, c'est des gens qui sont quand même assez homophobes, qui sont racistes. Donc on peut entendre tout un, un tas de vocabulaire insultant envers des tas de communautés. Euh, mais pour les juifs, le mot se suffit à lui-même. En trois jours, vous avez tout de même pu entendre et même vivre physiquement ces entraînements. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type, <rire> si on peut dire, de ces camps, de ces camps d'entraînement C'est des journées très longues. <rire> il faut se lever très tôt. Oui, oui, c'est des journées vraiment très longues. Alors après, il y a plusieurs types de journées, euh, mais sur une journée moyenne, on va dire du camp, c'est on se lève très très tôt. C'est à 6, 6 heures du matin. C'est une discipline qui est très militaire et le camp est basé sur la discipline militaire. Et c'est mmh. d'ailleurs, bon, c'est un peu sectaire, hein. complètement sectaire. Donc, euh, c'est levé 6 heures du matin, il faut être en tenue à 6 heures du matin. Il y en a même un qui me disait qu'il dormait en tenue pour pas être en retard parce qu'il avait peur de, <rire> de se faire taper sur les doigts. Donc, à 6 heures, c'est tout le monde, est, mais vraiment 6 heures pétantes hein, et c'est parti pour le sport. Donc c'est du sport, après ça dépend des journées, mais il y a, vous avez aussi des, des cours de doctrine qui sont soit menés par le, le gourou Yvan Benedetti, soit par un invité, que je n'en ai pas vu, mais il y en a, je sais qu'il y en a. Euh, vous avez aussi des cours de self-défense, avec des sacs de boxe. Euh, vous avez aussi de l'entraînement à la marche euh, militaire, donc, il y a tout un entraînement, toute une cérémonie, une sacralisation du drapeau à plusieurs heures de la journée. Donc le matin quand on se lève, avant de manger, après manger, le soir avant de se coucher, il y a toujours un rassemblement au drapeau. Euh, vous avez aussi dans le ces... drapeau français. Le drapeau français, oui. Le drapeau français qui est un peu malmené puisque tous les soirs il est plié, il est plié sur le côté rouge puisqu'il ah. se déclare en guerre. Donc tout est, comme je vous dis, tout est un peu théâtralisé dans tout ce qui est fait. Euh, et pour essayer de conclure un peu la journée, parce qu'il se passe beaucoup de choses, il y a évidemment chaque soir les veillées avec des chants, des chants ou des poèmes qui sont récités autour d'un feu avec Benedetti seul debout avec son bâton de berger et ses ouailles qui le regardent et qui chantent un peu en chœur. Donc c'est toujours les mêmes chants. Euh, les chants de Pierre Sidios, euh, nous voulons rester français, et puis le fameux le maréchal nous voilà, voilà. par mmh. exemple. C'est des chants qui, curieusement, enfin curieusement, c'est pas curieux, euh, mais je m'attendais pas à ça qui reste dans la tête. Vous les avez encore en tête aujourd'hui, ouais. deux ans après Oui. Et oui. Alors, on va peut-être voir s'approcher un petit peu des, des, des autres membres, des autres participants de ce camp. Quelle est la sociologie des participants que vous avez pu rencontrer Quelle est la moyenne d'âge De quel milieu sont-ils issus Quelle est leur motivation J'imagine que c'est un milieu à 100% masculin. Alors non. Non <rire> Bien. Euh, c'est pas 100% masculin du tout. Il y a des femmes. Il y en a moins, que de... il y en a moins mais il y a des femmes. Euh, sur la moyenne d'âge, il y a franchement il y a, il y a tous les âges. Donc ça va d'un bébé à un plus non, un, un retraité de plus, plus de 60 ans. Donc je dirais bon après euh, les participants les plus actifs sont quand même jeunes. Hein, C'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Il euh, y a des femmes, il euh, y a les filles. Il euh, y avait les... après c'est des les, des femmes qui sont plus ou moins embrigadées. Ça peut être les filles ou les conjointes. Mais il y a euh, des femmes qui sont très actives. Il y avait une très jeune femme qui est euh, très cultivée aujourd'hui, un, un ingénieur qui, euh, qui a fait l'école des pupilles de, de l'air, donc une école militaire euh, euh, française, et qui était là et qui a amené, qui a amené sa copine pour un, aussi un peu l'embrigader. Donc ça c'est un type de profil. Après vous avez des gens qui sont beaucoup plus influençables. Mmh. Ça, se, ça se voit. Et puis vous avez euh, même des, après des cadres supérieurs plus aussi. Hein, donc il euh, y avait des ingénieurs, vu un ingénieur. Euh, après au-delà du statut professionnel, il y a euh, le chef du camp qui était le bras droit de Benedetti, était aussi quelqu'un de d'assez, euh, on pourrait croire curieusement instruit, mais il y a des gens très instruits. Quelqu'un de très instruit, euh, artisan, euh, charismatique. 
vous avez un peu de tout en fait. Et quelle est leur, leur motivation Est-ce que vous avez pu échanger un peu avec eux ou entendre leurs conversations euh, Est-ce qu'ils sont euh, euh, négationnistes Est-ce qu'ils sont euh, euh, marginaux dans la société Est-ce que c'est un refuge pour eux où Ils ont trouvé un, un cadre et, et quelque chose qui... Euh... Alors, y a, ils ne sont pas du tout marginaux dans la société ils sont marginaux dans leur tête, mais c'est des gens qui sont très bien intégrés. Hein. C'est des gens comme, comme tout le monde, si on peut dire. Ça pourrait être votre voisin, ça pourrait être un ami du collège, du lycée, des études. C'est des gens qu'on ne pourrait pas reconnaître dans la, dans la vie de tous les jours. Sauf si on voit certains tatouages. Mais non, non, ce, ces, ces gens-là ne sont pas sont pas marginaux, et j'ai oublié le, le, la deuxième partie de la question. Oui, je, je voulais savoir quelles étaient leurs leur motivations. Euh, Est-ce que, est que voilà, vous, a, vous avez pu entendre des bribes de conversation, même oui. voir éventuellement échanger avec certains d'entre eux Qu'est-ce qu'ils vous disent Pourquoi sont-ils là Qu'est-ce qu'ils qu qu attendent de ce camp Quels sont leurs projets à travers cet embrigadement oui, alors j'ai oui, oui j'ai beaucoup échangé avec eux. Il euh, y en a qui aiment bien. Euh, après, il y en a qui échangent sur des choses assez banales. Euh, j'ai échangé beaucoup avec un des membres qui, lui, est semblé assez fasciné par les théories négationnistes, et qu'il en parlait beaucoup. Euh, de toute façon, ils sont tous négationnistes. Hein. Donc j'ai eu beaucoup. Vous l'évoquez con... d'ailleurs dans votre enquête. Oui, ouais, ouais, ouais. J'ai eu beaucoup de. C'est des premières conversations que j'ai eues euh, en arrivant sur le camp. Donc j'ai eu beaucoup de négations de de la Shoah avec des propos. Euh, C'est toujours un peu les mêmes. Mais euh, bon, j'avais un. Il y, en a... Il y en avait un qui m'expliquait que euh, il avait visité les camps de concentration, les camps de la mort, et il expliquait qu'il ne pouvait pas y croire parce que parce que les chiffres qu'on lui donnait sur le nombre de personnes qui rentraient dans une, dans une, dans une salle pour être, pour être tuées euh, ne correspondaient pas à sa vision. Enfin, il remettait tout en question quand il était jeune, et il s'est renseigné, et puis il s'est rendu compte que c'était euh, du pipeau. Alors ça, ce sont ses, ses propos. Euh, et c'est comme ça qu'il est arrivé jusqu'à jusqu l'œuvre française, Jeune Nation, Yvan Benedetti. Après, les, les, autres, euh, les autres ont tous ces propos-là. Après, les gens qui s'expriment vraiment politiquement sont souvent euh, Yvan Benedetti ou son, son lieutenant. Les autres écoutent beaucoup, plus qu'ils veulent partager. Ils sont beaucoup dans l'écoute. Il euh, y a une certaine fascination, je crois, pour... Euh, pour, je je l'appelle le gourou dans l'article parce que Alors, je trouve qu'il y a vraiment un truc comme ça. Voilà, donc on va peut-être euh, euh, passer euh, rapidement, mais, mais quand même de manière précise, sur la personnalité d'Ivan Benedetti que vous avez donc côtoyé euh, physiquement. On oui. peut dire, vous avez un, un, un épisode à peut-être à, à évoquer. Euh, quel leader est-il et, euh, et quelle méthode utilise-t-il pour souder ses troupes Et puis, euh, question subsidiaire aussi, Benedetti, euh, c'est un ancien cadre du Front National. Euh, quel lien entretient-il aujourd'hui avec euh, son ancien parti Est-ce qu'il en parle d'ailleurs euh, dans, dans ses interventions au sein de ce camp Il en parle très peu, mais il en parle un petit peu. C'est plus pour des blagues ou de l'ironie. Je crois qu'il est toujours un peu vexé d'avoir été expulsé du, du parti. Euh, mais considère qu'aujourd'hui le Front National est un parti de gauche, hein. souvent c'est des propos qui sont comme ça. Il y a encore quelques connivences avec Jean-Marie Le Pen, puisqu'il racontait qu'il était invité à son anniversaire cette année-là. Euh, donc il y a encore euh, quelques relations, mais très très éloignées. Mmh. Ils sont très déçus de ce qui est devenu le Front National. Bon, euh, Et l'idée, leur idée évidemment, c'est de prendre un peu la place de, de l'extrême droite et de l'ultra droite en France. Alors, le groupe Jeune Nation a été dissous par Manuel Valls, il faut quand même le rappeler, après euh, l'affaire Clément Méric, ce jeune antifasciste euh, qui est mort. Euh, pour autant, l'organisation n'a jamais cessé son activité. D'ailleurs, vous vous le rappelez, en 2019, euh, Yvan Benedetti a pourtant été condamné en appel à huit mois de prison avec sursis pour reconstitution de, ligne, de ligue dissoute. En dépit du verdict, le camp est encore organisé, encore cette année, en 2020. Comment est-ce que vous, vous l'expliquez bah je, je, Cette je... résurgence euh, comme ça, euh, Mais du mal à malgré tout. D déjà, c'est pour ça qu'on y a été, évidemment, puisqu'on sait que maintenant, ces camps sont interdits. 
Donc c'était tout l'intérêt journalistique d'y aller, et d'y aller en caméra cachée, et la crédibilité qu'on avait d'y aller. Euh, mais non, je n'explique je, je, pas trop, euh, parce, parce que ça a été assez simple de trouver ce camp, et d'y aller. Donc euh, la sécurité intérieure pourrait totalement... Euh, s'y intéresser, je crois qu'ils sont un peu mis de côté parce que peut-être jugés euh, pas assez, euh, peut-être pas assez dangereux, ils sont pas beaucoup, euh, c'est un peu, il euh, y a un petit côté pied nickelé dans ce qui est fait, euh, mais j'ai quand même du mal un peu à l'expliquer puisque les propos qui sont tenus sont quand même très dangereux. Il y a des gens qui sont très jeunes, euh, qui sont influençables, Et qui pourraient un jour peut-être passer à l'acte. Oui, euh, oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, c'est ce qui s'est passé dans, ailleurs, en Europe, en Nouvelle-Zélande, il y avait le procès, le verdict du procès est tombé euh, cette nuit ce en Nouvelle-Zélande. Oui, ouais, oui, donc, donc, donc on peut très bien imaginer quelqu'un qui pète un peu les plombs, puisque quand on vous met dans la, dans la tête euh, ces idées-là dans des camps où vous êtes exténué, euh, euh, je, je pense que n'importe qui pourrait rentrer après ces camps-là, les récupérer une arme et commettre un acte, un acte terrible, c'est possible alors, Renan Maël, on arrive à la fin de notre entretien. Euh, comme nous l'évoquions au début de cette interview, vous avez été découvert au bout de trois jours. Comment votre couverture a-t-elle été euh, découverte Parce que je, je vous disais un petit peu au début, alors on n'a pas parlé de tout, mais comme ils sont très paranoïaques, euh, qui font des rondes de nuit, là, qui font des rondes la nuit pour voir si on vient pas les espionner et qui ne me connaissaient pas, euh, ils ont été chercher dans mes dans mes affaires. Moi, j'avais des montres pour euh, filmer, j'avais des stylos pour filmer. Ils ont fouillé dans les doublures de mon sac. Euh, ils ont retrouvé un peu du matériel. Euh, ils ont retrouvé un papier où était écrit le nom de la boîte de prod pour lequel je bossais, un tout petit papier. Euh, donc euh, voilà. Je... Et d'ailleurs, vous n'avez toujours pas, au jour d'aujourd'hui, récupéré. Oui. Euh, ces affaires qui vous ont été volées Vous avez d'ailleurs porté plainte Oui, j'ai porté plainte parce que j'ai beaucoup d'affaires qui ont été et volées. pas de suite pour l'instant Non, 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 j'ai relancé plein de fois. Alors que euh, ce camp et, et, et jeunesse, euh, enfin, jeune nation est ouvertement est connu, euh, on sait où ils sont, etc. Oui, 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 Benedetti a été condamné. Euh, voilà, C'est des gens qui sont fichés S. Euh, non, non, mais j'ai jamais, j'ai relancé plusieurs fois le dossier au tribunal de Lyon apparemment. J'ai pas plus de nouvelles que ça. Puis j'ai pas d'avocat, donc. Euh... Bah, Renan Maël, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir évoqué cette, cette enquête. Euh, une enquête que je renvoie, euh, à, dont je renvoie à la lecture nos, nos auditeurs à découvrir sur slate.fr. Merci à vous.